எப்படி இருக்கீங்க ஃபைன் ஃபைன் நீங்க எப்படி போயிட்டு இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா போயிட்டு இருக்கு இப்ப இன்னைக்கு இருக்க சூழல் வந்து இன்னைக்கு தான் நம்ம நேர்காணல் சேர இந்த இன்னைக்கு தான் வந்து டாஸ்மாக் ஓபன் பண்ணிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் இல்லையா ஸோ பெரிய ஒரு சர்ச்சையா போயிட்டு இருக்கு அதுல இருந்து நான் கேள்வி ஆரம்பிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் நிஜமாவே வந்து இந்த குடிக்கிறவங்களுக்கு திடீர்னு குடிய நிப்பாட்டுறதுனால அந்த சம்திங் அவங்களுக்கு சைக்காலஜிக்கலா ப்ராப்ளம் வரும்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதுல எந்த அளவுக்கு உண்மை அது அது எவ்வளவு பிரச்சனேஜ் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்கள் வரும் கரெக்ட் இப்போ இந்த குடி பழக்கத்துக்கு அடிமையானவங்க அதில் இருக்காங்க தட் இஸ் இந்த நிரந்தரமாக டெய்லி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லை இந்த ஒரு சப்ஸ் இந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எந்த வித ஆல்கஹால் சிகரெட் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு போதைப் பொருட்களுக்கு இல்லாமல் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சூழ்நிலையில் இருந்தவங்க இந்த லாக்டவுனுக்கு பிறகு இது கிடைக்காம போகும் டைமில் வித்ட்ராவல் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் ஓகே ஸோ இந்த வித்ட்ராவல் சிம்டம்ஸுங்கிறது வந்து பாடியோட ரியாக்ஷன் இந்த ஆல்கஹாலை நிறுத்தினதுக்கு பிறகு வரும் இது எந்த விதமா இருக்குன்னா நம்மளோட பிரெயின்ல இருக்கிற இந்த சர்க்யூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பிரெயின்ல உள்ள சர்க்யூட்ஸ்க்கு இந்த போது விதமான ஆல்கஹால் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்ததுனால அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு அது அடாப்ட் ஆயிருக்கும் இது கிடைக்காம போகும்போது வித்ட்ராவல் சிம்டம்ஸ் பாடி காமிக்கும் ரியாக்ஷன் அது என்ன மாதிரி இருக்கும்னா கை நடுக்கம் தூக்கம் வராம இருக்கிறது அப்புறம் ஒரு ஒரு கேட் அவங்க நடக்கிற விதங்கள் மாறும் ஒரு தல்லாம ஒரு ஒரு தல்லாம இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் சம்மந்தம் இல்லாமல் பேசுறது நம்ம அந்த லாக்டவுனோட இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல கேள்விப்பட்டிருப்போம் நிறைய பேர் வந்து ரோட்ல ஓடி போயிட்டாங்க நிர்வாணமா இருக்காங்க சம்மந்தம் இல்லாம பேசுறாங்க அடிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரியான கன்ஃபியூஷனும் செட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் இது எல்லாமே மருத்துவ ரீதியாக நம்ம இதுக்கு மருந்து மாத்திரைகள் இருக்கு ஸோ அந்த இப்ப இனிஷியல் லாக்டவுன் ஃபேஸ்ல இப்ப ஒரு சைக்காட்ரிஸ்டா நாங்க பேஷன்ஸ பாத்துருக்கோம் மெடிசன்ஸ் எழுதி கொடுத்துருக்கோம் அந்த மெடிசன் சாப்பிட்டு குணமும் ஆயிருக்காங்க ஸோ அடிக்ட் ஆனவங்க நிறுத்தும் போது சில பேர் வித்ட்ராவல் சிம்டம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அந்த வித்ட்ராவல் சிம்டம்ஸ மருந்து கொடுத்து நம்ம மீட்டு கொண்டு வந்துடலாம் அவங்கள ஓகே ஒருவேளை இதுல இந்த சிம்டம்ஸ் இப்போ ஒரு கண்டினியூஸா ரொம்ப நாற்பத்தஞ்சு நாள் இங்க எந்த டாஸ்மாக்கும் ஓப்பன் இல்ல மது கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது அவங்களாவே அந்த சிம்டம்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு நார்மல் லைஃப்க்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதா இல்ல மருந்து கொடுத்துதான் சரி பண்ணணும் இது நான் சொன்ன மாதிரி சில பேருக்கு வெறும் கை கால் நடுக்கம் டிபெண்டிங் அப்பான் அவங்களோட பாடியோட ரியாக்ஷன்ல மைல்டா இருக்கும் அவங்களுக்கு மருந்து தேவைப்படாது பட் சம்டைம்ஸ் இது லைஃப் த்ரெட்டனிங்கா கூட மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு டெலீரியம் ட்ரெமன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு அது வந்து லைஃப் த்ரெட்டனிங்கா கூட கன்ஃபியூஷன் பிபி ஃபிளக்சுவேஷன் ஸோ அந்த அளவுக்கு கூட போக முடியும் அது வந்து ஒரு ஒரு பர்சனோட பாடி பொறுத்த இருக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த நேச்சர் ஆஃப் ஆல்கஹால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆல்கஹால் அவங்க பாடி எப்படி ரியாக்ட் பண்ணிருக்கு அதெல்லாம் வச்சுதான் ஒரு ஒருத்தருக்கும் வித்ட்ராவல் சிம்டம் மாறும் ஸோ இது மைல்டாவும் இருக்கும் நீங்க சொன்ன மாதிரி அது நம்ம நிறுத்த நிறுத்த நாலு அடவுல இந்த நாப்பத்தஞ்சு நாள் கம்மியும் ஆயிருக்கலாம் சில பேருக்கு ஒரே மாதிரியும் இருக்கும் சில பேருக்கு டிட்டோரியேட் ஆயிடும் ஓகே இப்ப பொதுவா வந்து இந்த மது பழக்கத்தை அடிமையானவங்களை இந்த மறுவாழ்வு மையத்துல எல்லாம் கொண்டு போறாங்க இல்லையா அங்க வந்து இமிடியேட்டாவே வந்து மதுவை ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க அப்போ அந்த ஆனா அந்த இடங்கள்ல போயிட்டும் மீண்டு வர்றவங்க இருக்கிறாங்க எப்படி அது நடக்குது அந்த அந்த ப்ராசஸ் எப்படிங்க அவங்களுக்குள்ள அதாவது குடிக்கிறவங்களுக்குள்ள அந்த ப்ராசஸ் இந்த ரீஹேப் ப்ராசஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு ரெண்டு விதமா பிரிச்சுக்கலாம் வந்து டீடாக்சிபிகேஷன் ரெண்டாவது ரீஹேபிலிட்டேஷன் இந்த டீடாக்சிபிகேஷன் ஃபேஸுங்கிறது இந்த ஏழுல இருந்து பத்து நாளுக்குள்ள இப்ப அட்மிட் ஆகி அவங்க டோட்டலா நம்ம ஆல்கஹால் ஸ்டாப் பண்ணும் போது ஃபர்ஸ்ட் செவன் டு டென் டேஸ் இந்த வித்ட்ராவல் சிம்டம்ஸ் ப்ரிவெண்ட் பண்றதுக்காக டாக்டரோட முன்னணியில மருந்து மாத்திரைகள் கொடுக்கப்படும் நிறைய அடிக்வேட் நியூட்ரிஷன் விட்டமின்ஸ் இந்த வித்ட்ரால் சிம்டம்ஸ் குறைக்கிறதுக்கான மாத்திரைகள்லாம் கொடுத்து ஆல்கஹால் லெவல் அவங்க பாடியிலேருந்து குறைய 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 இந்த வித்ட்ரால் சிம்டம்ஸ் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கான மெடிசின்ஸ் டோஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஸ்மூத் ட்ரான்சிஷன் அவங்களோட குடிச்சிட்டு இருந்த நிலைமையிலேருந்தும் இப்பைக்கும் ஒரு டிரான்சிஷன் பீரியட் டீடாக்ஸிஃபை பண்ணும் போது ஸ்மூத்தாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அது செஞ்சு 
அதுக்கு பிறகு ரீஹேபிலிட்டேஷன் கொண்டு வருவோம் ஸோ இந்த டீடாக்ஸிபிகேஷன் பீரியட்ல வந்து முழுக்க முழுக்க கான்சென்ட்ரேஷன் அவங்களுக்கு இந்த வித்ட்ரால் ஃபேஸ் வந்து பிளசண்டா இருக்கணும் எந்த விதமான மெடிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் வரக்கூடாது வேற இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டும் அவங்க ஃபீல் பண்ணக்கூடாது நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் டேஸ்ல தான் இந்த ரீஹேப் ஃபேஸ் அவங்கள கவுன்சிலிங் கொடுக்கறது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை கூப்பிட்டு வச்சு அவங்களோட பேசி என்ன ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்ப ரெண்டு ஃபேமிலி பேஷண்ட்டை சேர்த்து வச்சு கவுன்சிலிங் தர்றது இதெல்லாம் இந்த செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் ரீஹேப்ல நடக்கும் ஓகே ஓகே இப்போ ரொம்ப குடிக்க அடிமையானவங்க குடி நோயாளிகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள தவிர்க்கவே முடியாது இப்போ கடை திறந்துச்சுன்னா இம்மிடியட்டாக முதல் ஆளாக போய் கடையில் நிற்கிறவங்க அவங்கள தான் இருப்பாங்க அவங்க அது அதுக்கான வாய்ப்பு எப்போ கிடைக்குங்கிற நோக்கத்தோடு இருப்பாங்க இல்லை எங்கேயாச்சும் திருட்டுத்தனமாக சாராயம் கிடைக்குமா ஏதாவது ஒன்று ரெடி பண்ணி குடிச்சலாமா மரு மெடிக்கலில் வைக்கிற ஒரு மருந்தை வாங்கி குடிச்சலாமான்னு இருப்பாங்க அவங்கள வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இங்கே சொல்கிற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுத்து கவுன்சிலிங் கவுன்சிலிங்லாம் கொடுத்து தான் சரி பண்ணணும் பட் நார்மலாக ஒரு ஆசைக்கு குடிக்கிறவங்க இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு அகேஷனில் குடிக்கிறவங்க கோபம் வந்தால் வருத்தம் வந்தால் சந்தோஷம் வந்தால் குடிக்கிறவங்கன்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்குல்ல அதுதான் பெரிய பெரிய கேட்டகரி பெரிய நம்பர் ஆஃப் மக்கள் அவங்களா தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இன்னைக்கு இருக்க ஸ்டேஜ்ல எவ்வளவு நாளைக்கு கடை வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ்ல இருந்து சின்ன ஓப்பன் ஆயிருக்கு அப்ப இந்த டைம்ல அந்த மாதிரியான அந்த மாதிரி குடிக்கிறவங்க குடி நோயாளிகள் இல்லாம நிஜமாவே அவங்க தான் மது பெரியர்கள்னு சொல்லிக்கலாம் அவங்கள வந்து இந்த டாஸ்மாக்கை நோக்கி போகாம இருப்பதற்கு என்ன பண்ணா சரியா இருக்கும் சி இப்போ நம்ம மருத்துவ ரீதியா நம்ம இந்த ஆல்கஹால் டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அடிக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து அது ஒரு நோய் சோ அந்த நோய்க்கு சில கிரைடீரியாஸ் இருக்கு இந்த கிரைடீரியால சாட்டிஸ்பை ஆனாதான் அதை நம்ம ஆல்கஹால் டிபெண்டன்ஸ் இல்ல அடிக்ஷன் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லுவோம் சப்போஸ் அந்த கிரைடீரியா அவங்க எதுவுமே மீட் பண்ணல அப்படின்னா அவங்க வெறும் ஒரு ஆல்கஹால் யூஸ் பண்றவங்க ஆல்கஹால் யூஸ் பண்றவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிரைடீரியா என்னவா இருக்கும்னா எந்த விதமான ஒரு பாதிப்பும் இல்லாம இருக்கும் தட் இஸ் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு சோசியல் லொகேஷன்ஸ்க்கு ஒரு கெட் டுகெதர் இல்ல இது அப்படிங்கிற வந்து இப்ப இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில வெளியில போய் வாங்க மாட்டாங்க அவங்க லைஃப ரிஸ்க்ல வச்சு ஒரு இடத்துக்கு போய் நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் ஒரு வைரஸ் வந்து நம்மளை தாக்கும் அது நம்ம ஃபேமிலியை பாதிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கும் போது இந்த டிபெண்டன்ஸோ அடிக்ஷனோ இல்லாதவங்க அந்த 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 ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கவே மாட்டாங்க ஓகே ஓகே ஸோ அதனால நம்ம இப்ப இந்த டைம்ல ஒருத்தர் வந்து இதெல்லாம் மீறி போய் நம் போய் நிக்கிறாரு அதுல இது இருக்காருனா கண்டிப்பா ஒரு அடிக்ஷனுங்கிற ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் ஓகே அவங்க அவங்கள அறியாமலே மேபி அடிக்ஷனா இருக்கலாம் கரெக்ட் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு வித ஒன்னு வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தட் இஸ் இது ஒரு டெஸ்டா அவங்க வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வெளில போறேன்னா எனக்கு இது தேவைப்படுது எனக்கு இது நான் இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு வெளில போறாங்க அப்படின்னா இது வந்து அடிக்ஷனுக்கான ஒரு அறிகுறியாவே அவங்க எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதப்ப வந்து அவங்க ஒரு மனநல மருத்துவரோ இல்லை மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனையோ அணுகி என்ன சார் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கலாம் ஹெல்ப் ரெண்டாவது ஃபேமிலி ஃபேமிலியா அவங்க இந்த டைம்ல அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் தட் இஸ் இவ்வளோ இவ்வளோ நல்லா குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க இப்ப லாக்டவுன்ல இல்லை இப்ப திருப்பி கண்டினியூ பண்றதுக்கு ஃபேமிலி வைஸ் சப்போர்ட் தரணும் எப்படி ஒன்னு வந்து கேஷ் ஃபினான்சியல் சுச்சுவேஷன்ஸ் இப்ப எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஃபினான்சியல் சுச்சுவேஷன்ல வந்து இதுக்குன்னு தனியா ஒரு பட்ஜெட் அலகேட் பண்ணி வாங்கி குடிக்கணும்னா மத்த விஷயங்கள் அடிப்படும் அப்படிங்கறது எடுத்து காட்டணும் அவங்களுக்கு <laughs> 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 குடிக்காம வாழ முடியாது டெய்லி கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுட்டு வந்தால் குடிக்கணும் குடிச்சாதான் எனக்கு தூக்கம் வருங்கிற மாதிரியெல்லாம் அவங்க அடிக்டாக இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த மாதிரியான எளிய மக்கள் வந்து டாஸ்மாக்கை தேடி போகக்கூடிய ஒரு சூழலை பார்க்குறோம் இப்போ அவங்களால அதை நிப்பாட்டவே முடியாதுங்கிற ஒரு சூழலுக்கு வந்துருச்சு இப்போ இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் வந்து பெரு பெருசாக பாதிக்கப்படுறாங்க மனதளவில் இந்த நேரத்தில் ஏன்னா முதல்ல வீட்டில் காசு இருக்காது இருக்கிற சின்ன சின்ன நகைகளை அழகு வச்சு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இல்லை 
எப்படியாச்சு இந்த இந்த கொரோனா காலத்தை கழிச்சிடலாம் நினைக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாச்சு காசு வச்சிருப்பாங்க அந்த காசை எடுத்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இல்லைன்னா வீட்டுல பிரச்சனை பண்ணி அந்த காசை வாங்கிட்டு போவாங்க இப்போ பெருசா இதுல பாதிக்கப்படுறது குடிக்கிறவங்க இல்ல அந்த குடிக்கிறவங்களோட வீட்டுல இருக்க குடும்பம் குறிப்பா தாய்மார்கள் மனைவிகள் அவங்க இந்த விஷயத்த எப்படி ஹேண்டில் பண்றது இது இப்போன்னு இல்ல ஜென்ரலாகவே ஒரு ஆல்கோஹால் அடிக்ஷன் உள்ள ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்னா பாதிப்பு வருது ஃபேமிலி அண்ட் அவங்களோட கேர் கிவர்ஸுக்கு தான் அதிகமா இருக்கும் பினான்சியலா இருக்கட்டும் மன ரீதியாக இருக்கட்டும் என்ன விஷயமா இருந்தாலுமே ஃபேமிலியோட பாதிப்பு இதுல கண்டிப்பா பெரிய ரோல் இருக்கு ஸோ இந்த டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஃபேமிலி வந்து நிறைய டைம் என்ன ஆகுதுன்னா ஃபேமிலி வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இது ஒரு ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷன் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் ஒரு உடம்பு வலி காய்ச்சல் ஜுரத்துக்கு வந்து நம்ம டாக்டர்கிட்ட கூட்டிட்டு போறோம் பட் எப்ப ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர் அடிச்சோ இல்ல துன்படுத்தியோ காசை திருடியோ எடுத்துட்டு போய் குடிச்சிட்டு வராரோ அப்ப இது ஒரு இயல்பான ஒரு நார்மல் லைஃப் இல்ல எப்ப ஒருத்தர் வந்து ஃபேமிலிக்கு மீறி அவரோட பர்சனல் சப்ஸ்டன்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தராரோ அப்பவே வந்து இது ஒரு நார்மல் இதுக்கான ஒரு அறிகுறி இல்லாத ஒரு விஷயம்தான் அப்ப வந்து இந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இப்ப எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லா இதுலயுமே மனநல மருத்துவர்கள் இருக்காங்க ஒரு குழு இருக்கு ஸோ அவங்க வந்து கண்டிப்பா இவங்களும் அணுகணும் பேஷண்ட கூட்டிட்டு வந்து அவங்களும் வந்து இந்த மாதிரி நடக்குது இதுல இருந்து எப்படி மீட்டு வரலாம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு 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 இண்டிவிஜுவல் பேஷண்ட் ரிலேஷன் மாறும் அதனால பொதுவா இதுதான் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிளாங்கெட் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்மளால கொடுக்க முடியாது இண்டிவிஜுவலா என்னென்ன விஷயங்கள் வருது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அவங்க அப்ரோச் பண்ணாங்க இது ஒரு நோய் அப்படின்னு அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை அப்ரோச் பண்ணாங்கனாலே பெரிய ஸ்டெப் அது ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி நைன்டி நைன் பர்சன்ட் என்ன ஆகுதுன்னா இது அவரோட சுவாவம் இதுக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது நான் என்ன செய்ய இதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு ஒன்றும் செய்யாமலேயே அப்படியே விட்டுடுறாங்க ஸோ அது வந்து மோசமா போயிட்டே இருக்கு பட் அப்படி இல்லாம எப்படி ஒரு தலைவலி ஜுரத்துக்கு நம்ம உடனே டாக்டர்கிட்ட கூட்டிட்டு போனோமோ அதே மாதிரி இந்த பிரச்சனை அதிகமா ஆகுது இது சரி கிடையாது அப்படின்னு அவங்க ரியலைஸ் பண்ணிட்டு டாக்டர்கிட்ட கண்டிப்பா கூட்டிட்டு வரணும் ஓகே ஓகே சரி இந்த டாஸ்மாக் பிரச்சனை குடிக்கிறவங்களை பத்தி நிறைய பேசிட்டோம் இந்த கொரோனா ஆரம்பிச்சதுல இருந்து சோசியல் மீடியால எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் பேசுறத பார்த்தா ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு அப்படின்னு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கிறவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்குன்னு சொல்றவங்க யாருன்னு பார்த்தா அவங்க வந்து நல்ல வீட்டில் சமைச்சு அந்த சாப்பாடை புகைப்படம் எடுத்துட்டு போடுறவங்களா இருக்காங்க டிக்டாக் வீடியோ பண்றவங்களா இருக்காங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க இது இவ்வளவு விஷயங்களை பண்றாங்க பண்ணிட்டு வந்து எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்குன்னு சொல்றாங்க எதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா இல்லை யோசிச்சு பார்த்தா அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியல ஷாப்பிங் போக முடியல மூவி போக முடியல அந்த ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கைக்கு ஒரு ஒரு கட்டுப்பாடு வந்திருக்கு வீட்டுக்குள்ளே அடங்கி இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்து அவங்க தான் அதிகமாக அந்த ஸ்ட்ரெஸ் பத்தி பேசுறாங்க உண்மையாவே ஸ்ட்ரெஸ்ல யார் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னா இப்ப நம்ம பேசணும் இல்லையா குடிக்கிறவங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய மனைவிகள் அந்த மாதிரியான எளிய மக்கள் தான் நிஜமாவே ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கக்கூடியவங்க ஆனா அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிற வார்த்தை என்னன்னு தெரியாது கஷ்டமா இருக்கு வருத்தமா இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் மூட் ஸ்விங் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது இன்னைக்கு இந்த வார்த்தை எல்லாம் அதிகமா புழக்கத்துல வந்துருச்சு அஸ் மனநல மருத்துவரா இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நிஜமாவே அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்காங்களா இல்ல அவங்கள எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ஸ்ட்ரெஸ் மனநல அழுத்தம் இல்ல டிப்ரெஷன் இது வந்து சோசியல் கிளாஸோ ஸ்ட்ரேட் ஆவோ இது கிடையாது ஓகே ஓகே இது வந்து பேசிக்லி ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு நியூரோ கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நம்ம பிரெயின்ல நடக்குது இப்ப நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா ஆல்கோஹால் அடிக்ட் ஆயிருக்காங்க இல்ல அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் தேவைப்படுது அவங்களோட ரொட்டீன்ல இது ஒரு பாகமா இருக்கு அப்படின்னு அதே மாதிரி சில பேருக்கு டெய்லி போய் ஷாப்பிங் செய்யறது நாலு பேரை மீட் பண்ணி உட்காந்துட்டு ஒரு வீடியோ செய்யறது இல்ல பொதுவா பொது இடத்துல போய் மீட் பண்ணி ஒரு சினிமா பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்றது அதுவும் அவங்களோட ஒரு ரொட்டீன்ல ஒரு ஒரு அங்கமா இருக்கு அப்படி இருக்கும் போது அவங்க பிரெயின்ல நம்ம சொல்ற அந்த கெமிக்கல்ஸ் எது வந்து உங்களுக்கு அமைதி தருமோ இது உங்களை வந்து ஒரு ஹாப்பி மூட் ஸ்விங்ல வைக்குமோ அந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் அப்பத
இது தப்போ இல்ல உனக்கு வரக்கூடாது உங்கள்கிட்ட என்ன எல்லாமே இருக்கு ஆனா நீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது கிடையாது இட் இஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் வேரியேஷன் இந்த பேண்டமிக்கோ இல்ல இந்த லாக்டவுனோ இந்த ஜென்ரேஷன் எல்லாருக்குமே இது புதுசு யாருமே இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி அனுபவிச்சதே இல்ல எல்லாரும் எவ்ரி இயர் ஒரு ரியாலிட்டி ஷோல பத்து பேரும் உள்ள போட்டு ஒரு வீட்டுல அடைச்சு பார்த்து வெளியில இருந்து நம்ம பாக்குறதா பழக்கம் நம்ம இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் வீட்டுக்குள்ள இருந்து மத்தவங்க பாக்குற மாதிரி இதுதான் ஒரு பிசிக்கல் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் அப்படின்னு வரும்போது டெஃபினட்டா எல்லாருக்குமே மைண்ட் அஃபெக்ட் ஆகும் அது ஆங்ஸைட்டியா இருக்கட்டும் டிப்ரெஷனா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு வெளிக்காட்டுற ஒரு பதட்டமா இருக்கட்டும் கண்டிப்பா வரும் அந்த வந்து நான் நம்ம நிறைய என்னோட பேஷன்ஸ்க்குலாம் என்ன சொல்லுவேன்னா இந்த பதட்டமோ இதுவோ இது ஒரு நார்மல் ப்ராசஸ் இந்த இந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்துல நேச்சுரலா அண்டர் கோ பண்ணோம்னாலே வில் பி அவுட் ஆஃப் இட் ஓகே ஓகே இட் ஒரு டிசார்டரா மாறாத வரைக்கும் நம்ம இது அண்டர்லைன் சில லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் பண்ணோம்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா வில் பி ஏபிள் டு கம் இன்னைக்கு நான் கேக்குறது ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் இது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் இல்லாத ஒரு விஷயம் அவங்களே பெரிதாக்கிக்கிறாங்களா இல்ல பெரிதாக்கப்படுகிறதா அதை கேக்குறது கேக்குறதுக்காக நான் ஆக்சுவலி அந்த கேள்வியை கேட்டேன் பெரிதாக்கப்பட்டதுங்கிறது ஒரு ஐ டோன்ட் திங்க் அது அக்ரி பண்ண முடியாது இது எப்போதுமே இருந்திருக்கு இப்ப அதோட அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு மூட் ஸ்விங் வரும் போதோ இல்ல வந்து ஒரு ஒரு நீண்டு சொல்ல ரெண்டு வாரம் மூணு வாரமா நான் ரொம்ப லோவா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னால ஒண்ணுமே செய்ய முடியல அப்படின்னா நிறைய டைம் அது வந்து இது அவன் சுவாவமே அப்படிதான்ப்பா இல்ல அவன் எப்போதுமே அப்படிதான் இப்ப நெகட்டிவா பேசுவாரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு விரக்தியா இருப்பாரு அப்படின்னு ஒரு சுவாவ ரீதியாகவே எடுத்துட்டு இதுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாததுனால அது அப்படியே விட்டுட்டாங்க பட் இப்போ இதுக்கு அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகுது இதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் மேல என்னோட அந்த சோகம் ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு என்னோட ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு இது நான் யார்கிட்டையாவது பேசியோ இல்ல ஒரு மெடிக்கல் ரூப விஷயத்துல நம்ம ஹெல்ப் எடுத்தோம்னா வெளியில வந்துக்கலாம் நம்மளால நம்மளோட இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பி வாழலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கிறதுனால மெனி பீப்புள் ஆர் எக்ஸ்பிரஸிங் இட் அவுட் கடைசியா ஒரு கேள்வி இன்னைக்கு கொரோனால பாதிக்கப்பட்டவங்க எண்ணிக்கை வந்து தினசரி அதிகமாயிட்டேதான் ஆனா அரசாங்கம் வந்து இந்த தளர்வுகளை கொடுத்துட்டே இருக்கு எண்ணிக்கை கம்மியா இருக்கும்போது நம்ம எல்லாருமே வீட்டுல இருந்தோம் இப்ப எண்ணிக்கை அதிகமாயிட்டே இருக்கு ஆனா வேலைக்கு வர வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கு வேலைக்கு போகாம இருக்க முடியாது பயம் இருக்கு ஆனா வேலைக்கு போகாம இருக்க முடியாது வேலைக்கு போனா சம்பளம் கிடைக்காது குடும்பம் நடத்த முடியாது வேலை போயிடும் இப்படி நிறைய சுச்சுவேஷன் இருக்கு எல்லாருமே வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு நிறைய பேரை பார்க்கறோம் ஆனா இன்னைக்குதான் அந்த பரவல் அதிகமா இருக்கிற மாதிரி நிறைய எண்ணிக்கை வரும் பட் இதெல்லாம் தாண்டி வேற வழி இல்ல கொரோனாவோட தான் நம்ம வாழ்க்கைய நம்மளே நம்மளை பாதுகாப்பா வச்சுட்டு வாழ்க்கையை நடத்தி போகணும் போல இருக்கு இன்னும் சில மாசங்கள் அப்படின்னு அப்படிங்கிற ஒரு சூழலுக்கு வந்துட்டோம் பட் ஒரு அச்சம் இருக்கு இப்ப நான் ஒரு எம்ப்ளாயா நம்ம ஆபீஸ்க்கு வரோம்னா தொடக்கூடாது கவனமா இருக்கணும் யாரையும் டச் பண்ணிடக்கூடாது இருமிடக்கூடாது இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயத்தோடையே நாட்களை கடத்திட்டு போக வேண்டியது இருக்கு அப்ப இந்த ஒரு அழுத்தத்தை இது மன அழுத்தம் மட்டும் இல்ல சுற்றுப்புற அழுத்தம் மொத்தமாவே நம்ம ஒரு அழுத்தத்துக்குள்ள ஆளாயிட்டோம் இல்லையா இந்த விஷயத்த எப்படி மக்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்றது எப்படி இதை இதை சகஜமாக்குறது எப்படி தன்னை கூலா வச்சுக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்ப ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இப்ப நம்மளோட இந்த லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ப்ரீ கொரோனா போஸ்ட் கொரோனான்னு பிரிச்சுக்க வேண்டிதான் பிப்ரவரி மாசம் வரைக்கும் இல்ல மார்ச் மாசம் வரைக்கும் இருந்த ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்கு நம்மளால யோசிச்சு பார்க்க முடியாது ஸோ அது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஃபால்ஸ் சென்ஸா இல்ல எல்லாம் சரியாயிடும் ரெண்டு மாசத்துல நான் வெளில போயிடுவேன் நான் வந்து ஊருக்கு போறேன் நான் வந்து வெளியூருக்கு போறேன் வெளிநாட்டுக்கு போறேன் டெல்லிக்கு போறேன் அப்படின்னா இல்ல நம்ம பாதுகாப்பா இருக்கணும் அப்படின்னா அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்காவது குறைந்தபட்சம் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாறும் பட் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம மாற்றம் எதுக்காக கொண்டு வரும் இந்த நோய் நம்மளுக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக சோ பயப்பட வேண்டாம் இவன் வந்துருச்சா வந்துருமா அப்படின்னு இல்ல நம்ம இந்த ப்ராப்பரா இந்த கை இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கையாண்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அதுல இருந்து தவிர்க்கிறோம் சோ இது நம்ம வந்து இந்த ரெகுலர் லைஃப் ஸ்டைல் இப்ப நம்ம நீங்க சொன்ன மாதிரி மாஸ்க்
mm. we are saving ourselves okay okay so adu idu da nammoda positive motivation a irukonu okay noi varama irukkaradhukaga na seiyira hmm abingiradha positive motivation so modalla idu da situation ingiradha purinjikano appuram bayapadama paadhukapoda indha naalkala edirkollanu solla varinga romba nadi doctor nare vishayangal pesninga theriva pesninga romba useful ah irundhadu nanji thank you nanji